Our blessed people, welcome to our global service tonight. Vyema watu wabarikiwa karibuni katika ibada yetu ya ulimwengu wote mzima usiku wa leo. And what a mighty mighty privilege to come to you live globally in your living rooms again. Na ni tunkuku kuna mna gani kuja kwenu moja kwa moja mara tena katika sekondari zenu kote kote ulimwenguni tena. And so much has happened blessed people ever since we came to you live into your broadcast, into our living room. Na mengi kabisa ya metendeka watu wabarikiwa tangia tulipo kuja kwenu masebulini mwenu katika ulimungu wote mzima. I want to greet the church in Australia. I want to greet the church in Australia. I want to greet the church in Australia. That is the name that we shall profess our mission to the church in Australia. That is the name that we shall profess our mission to the church in Australia. That is the name that we shall profess our mission to the church in Australia. Together with the entire church in the Australian subcontinent, Australian continent, including the New Zealand subcontinent, and the islands. Pamoja na kanisa lote zima katika bara la Australia na mara ndogo la New Zealand na pia katika visiwa. Na pia kulisalimia kanisa la Europa. Juntamente kwa toda a igreja do subcontinente da Australia e também cumprimentar a igreja na Europa e abençoá-los no poderoso nome de Jesus e abençoar a igreja na África, Ásia, América Latina, Mexico, America Mexico, Central, and all over the world, blessed people. Na kote kote duniani watu Canada, we are coming to you on several platforms now. And so this is the inaugural service on our global broadcast that are beginning tonight. Hivyo basi hivyo ya ibada yetu ya uzinduzi katika ibada zetu za ulimungu wote mzima zinazo. Então este é o culto inaugural da nossa transmissão global que estão começando nesta noite. And we will be coming to you regularly as scheduled. E nós estaremos vindo até vocês regularmente como já foi agendado. There is a very senior meeting taking place here. Of the senior clergy, the program manager. I know that tomorrow there will be a meeting with the senior clergy. I know that tomorrow there will be a meeting with the senior clergy. I know that tomorrow there will be a meeting with the senior clergy. I know that tomorrow there will be a meeting with the senior clergy. I know that tomorrow there will be a meeting with the senior clergy. I know that tomorrow there will be a meeting with the senior clergy. I know that tomorrow there will be a meeting with the senior clergy. I know that tomorrow there will be a meeting with the senior clergy. I know that tomorrow there will be a meeting with the senior clergy. I know that tomorrow there will be a meeting with the senior clergy. I know that tomorrow there will be a meeting with the senior clergy. I know that tomorrow there will be a meeting with the senior clergy. I know that tomorrow there will be a meeting with the senior clergy. I know that tomorrow there will be a meeting with the senior clergy. I know that tomorrow there will be a meeting with the senior clergy. I know that tomorrow there will be a meeting with the senior clergy. I know that tomorrow there will be a meeting with the And we are also live by audio terrestrially on Jesus' Lord Radio. We are also live by audio terrestrially on Jesus' Lord Radio. We are also live by audio terrestrially on Jesus' Lord Radio. We are also live by audio terrestrially on Jesus' Lord Radio. We are also live by audio terrestrially on Jesus' Lord Radio. We are also live by audio terrestrially on Jesus' Lord Radio. We are also live by audio terrestrially on Jesus' Lord Radio. We are also live by audio terrestrially on Jesus' Lord Radio. Our global radio, Jesus is Lord Radio. We are on the internet, on our radio, on the internet. Jesus is Lord Radio. Info. And through several platforms on Twitter, on Facebook, and many other platforms. We are on Twitter, Facebook, and many other platforms. Even on TikTok and many. Até mesmo no TikTok e muitas. E você sabe que nesta jornada vai ser uma jornada muito saudável de, para a saúde espiritual de vocês, para o alimento espiritual de vocês, nutrição espíritos. Nutrição espiritual, trazendo até vocês o que o Senhor está dizendo para a Igreja de Cristo. Eu sei que nós acabamos de voltar da super, mega, gloriosa, mega, mega, histórica missão do Senhor na costa do Marfim, Abidjan. And I know that we are on our way. We are about to leave also to Brazil. Eu sei que nós estamos a caminho, estamos prestes a partir também para o Brasil. Então é um calendário muito ocupado, é um tempo muito ocupado no calendário do Senhor agora. Mas hoje, povo abençoado, eu quero falar com vocês a respeito do arrebatamento da Igreja, a vinda do Messias. As you are aware, this has become an exhaustive theme. It has become such an unending conversation with the Church of Christ. It has become such an unending conversation with the Church of Christ. It has become such an unending conversation with the Church of Christ. 
E sim, de fato, um lugar bona fide para este lugar, que esta deve ser uma mensagem para acrescentar, para acréscimo. Porque nós sabemos muito bem que aquele será um dia tal, o dia do qual nós vamos falar, é um dia tal, que quando ele acontecer, quando ele acontecer, será totalmente irreversível. The day of rapture when it happens is totally irretrievable. O dia do arrebatamento, quando acontecer, é totalmente irrecuperável. Entretanto, este é o dia quando todas as nações estão aguardando. Esta é a razão pela qual o Messias veio e ele foi para a cruz, morreu e ressuscitou para vocês. Antes de começarmos, eu quero compartilhar as visões mais recentes do Senhor e eu as colocarei em uma sequência, então eu poderei transmitir para vocês a mensagem. O que é que o céu está dizendo agora? E eu sei que todos os arcebispos sênios globalmente me pediram para abençoá-los. O arcebispo da igreja dos Estados Unidos, Luiz Lupo, abençoa a igreja, a arcebispa na República Tcheca e muitas outras nações, Gana, Uganda. Talvez eu possa não te mencionar, mas eu te abençoo, todos vocês, no poderoso nome de Jesus. La utukufu la bwana wetu Yesu Kristo nimebariki askofu mkuu wa Marekani Louis Lupo askofu mkuu wa Czech Republic askofu mkuu wa Uganda Ghana and there are many I may not be Ghana Uganda muito sarcebispo seu do Paulo fez não vou enumerar todos por causa do tempo mas antes de lidarmos com as visões do arrebatamento da igreja, o que o Senhor disse agora, 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 a respeito da vinda do Messias, eu quero compartilhar a mesma conversa que ele está dizendo agora, agora, mas diferentes visões que estão relacionadas com isto. This is Sunday, January 29th, the year 2023. Hoje é domingo, isso foi domingo 29 de janeiro do ano de 2023, por volta da uma hora da tarde, no horário da África, tal, à tarde, eu estava lendo a Santa Bíblia, lendo no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos do 7 ao 13, e na minha leitura, quando eu cheguei em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, que diz o seguinte, Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, povo abençoado, que diz o seguinte, que diz Apocalipse 3.12 Novamente, esta é a mensagem para a igreja em Filadélfia. E a razão pela qual eu estava lendo esta mensagem de Cristo, eu tinha lido todas as outras mensagens para as sete igrejas, e agora eu estreitei para a mensagem para a igreja em Filadélfia. Por quê? Porque eu rapidamente entendi que ao ler a mensagem do Senhor para a igreja, eu rapidamente percebi que o Senhor, de, o Senhor Jesus, Ele exalou uma tremenda bênção e amor por essa igreja. E ele mostrou 
belovedness, love to this church. E ele demonstrou o seu tremendo amor, a sua ternura por esta igreja. E ele abriu seu coração para realmente vir e possuí-la e também introduzi-la na glória. So I was reading Revelation chapter 3 verses 7 to 13. Então eu estava lendo Apocalipse capítulo 3 dos versículos 7 ao 13. A mensagem para a igreja em Filadélfia. E a mensagem diz: 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Nós vemos muito claramente nesta declaração introdutória, nesta introdução, quando o Senhor está se apresentando para a igreja, nós vemos imediatamente que há uma mensagem inserida, há uma mensagem que Ele está transmitindo aqui. Em outras palavras, ele está dizendo que este é aquele que é santo. Em outras palavras, ele está dizendo que ele é o Deus transcendente, separado da corrupção do mundo, da corrupção moral deste mundo. Em outras palavras, ele também está dizendo que este é aquele que é separado, totalmente e separado da pecaminosidade deste mundo. Ele é Deus. Em outras palavras, ele também está dizendo que antes de você vir a ele, se você quer vir a ele, esteja santo porque ele é santo. Ele está instruindo a igreja para também se separar e viver uma vida cristã separada. Em outras palavras, você pode ver imediatamente Hebreus 12, 14 está sendo, está sendo mencionado aqui, está sendo instruído para a igreja. Hebreus 12, 14. Faça todo o esforço para viver em paz com todos os homens e ser de santos. Porque sem santidade, ninguém, vou repetir, ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é a escritura que está gritando de dentro dessa outra escritura. Quando ele diz, estas são as palavras daquele que é santo. Em outras palavras, ele está dizendo, sejam separados. Sejam separados vocês também. Em outras palavras, você pode ver muito claramente o livro de 2 Coríntios, capítulo 6, do 14 ao 18, gritando a partir desta escritura. E então ele continua dizendo, este é aquele que é verdadeiro. Em outras palavras, ele está dizendo, este é o verdadeiro Messias. Em outras palavras, falsos Messias virão, que foi profetizado por Jesus, e eles dirão que eles são o Messias. Mas agora, este é o verdadeiro Messias. Eu sou o verdadeiro Cristo, ele diz aqui. Sasa 
anajitokeza sasa waziwazi kujitambulisha mbele zawa kwa maana akisema kwamba ndiye Messias He's saying that he is the one that the world is waiting for. He said that he is the one that the world is waiting for. He said that he is the one that the world is waiting for. He said that he is the one that the world is waiting for. In other words, he's saying that he is em outras palavras ele está he dizendo que ele é confiável ele é digno de você depender dele de você se apoiar e confiar nele se você ver o livro do Apocalipse capítulo 1 versículo 5 ele diz ele diz o seguinte who is the faithful witness and the first begotten from among the dead the ruler of the kings of the earth na kutoka kwa Yesu Kristo parte de Jesus Cristo que é a fiel testemunha o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis de toda a terra em outras palavras ele é a fiel testemunha de Yahweh What Yahweh has given him Aquele to que não diz nada exceto aquilo que Yahweh deu a ele para dizer. The one that the entire heaven trusted so much and then trusted todo o céu confiou tanto e confiou a ele toda a missão da libertação da humanidade nas mãos dele e ele libertou a humanidade. And so the Lord is shouting here. Então o Senhor está gritando aqui. Há uma declaração que Ele está gritando, como que dizendo, isto a você. Você também tem confiado a sua vida a Ele. Que somente aqueles que confiaram nele, que confiaram em Jesus, vão entrar no reino de Deus. É isso, é isso que ele está gritando aqui. Que se Deus Pai pode confiar tanto nele e confiar a ele a missão de vir e libertar a humanidade e ele libertou perfeita, perfeitamente enquanto a você. Você tem confiado a ele a sua pequena vida? A sua vida, a sua pequena vida. These are the words of him who is holy and true. Estas são as palavras daquele que é fiel e verdadeiro, significando que ele é separado das mentiras. Ele é verdadeiro porque ele é confiável. Apocalipse 3, 7. Ele é verdadeiro porque ele é o Cristo original. Ele é verdadeiro, ele é verdadeiro porque você pode depender dele e confiar totalmente nele. E somente aqueles que confiarem nele poderão entrar no reino de Deus. E somente aqueles que dependerem dele entrarão no reino de Deus. Então ele continua dizendo Este é aquele que tem a chave de Davi Em outras palavras ele está dizendo Que ele é aquele que tem a chave da casa de Davi em outras palavras, ele está dizendo que este é aquele que foi prometido que veria como o maior filho de Davi e herdou por qualificação. Ele herdaria o trono de Davi. Ele está 
Em outras palavras, este é o filho de Davi, ele está dizendo aqui. E vocês sabem que quando ele menciona o filho de Davi, isso essencialmente fala a respeito do Cristo. Ele está falando a respeito do Messias. Porque todos sabiam que o Cristo viria como o filho de Davi. É por isso que o cego gritava para ele, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está dizendo que a profecia que Natan, o profeta de Yahweh, deu para Davi, que disse que ele não iria construir a casa para o Senhor, mas o seu filho maior se construirá a casa e se assentará no seu trono, e o seu reino durará para sempre eternamente. Ele está dizendo que essa profecia se cumpriu bem aqui, que agora o maior filho de Davi agora está sentado no trono de Davi e tem a chave, está segurando a chave da casa de Davi, a chave de Davi. O maior filho de Davi, o maior filho de Davi, ele diz, o seu maior filho é aquele que vai sentar-se no seu trono e governará para sempre. Isto tem que ser o Messias. E então ele diz, o que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Então ele está apresentando aqui a soberania e a autoridade e o poder do Cristo em determinar quem ele vai admitir, quem ele vai admitir no reino de Deus e quem ele não vai admitir. Em outras palavras, ele agora está dando um passo à frente aqui, dizendo que ele é Deus. Ele está dizendo que ele desfruta da soberania de Deus, da incontestável autoridade de Deus. Então ele está dizendo que ele é totalmente soberano. E a soberania dele é indebatível, é incontestável, é inconfundível, inquestionável. Ele está dizendo aqui que a autoridade dele é virtualmente inatingível. E é por isso que ele está dizendo que ele tem esta chave e ele é aquele que vai determinar quem ele vai introduzir, deixar entrar no reino de Deus ou quem ele vai lançar no inferno. Então, o versículo 7 está gritando para a igreja. Ele está dizendo para a igreja que somente os amigos de Cristo vão entrar no reino de Deus. Vocês se lembram quando ele tinha acabado de ressuscitar e ele veio e se mostrou a si mesmo, se apresentou para muitas pessoas. E algumas deles abraçaram, outras tocaram nas suas vestes, outros tocaram na mão dele, como Tomé. Ele também apareceu para aqueles que o amavam. Ele somente aparece para aqueles que o amam. Ele somente aparece para os seus amigos. E quando o arrebatamento acontecer, esta escritura está dizendo que ele vai aparecer somente para os seus amigos lá. 
Hallelujah. alifufuliwa alijitokeza tu kwa wale ambao walikuwa ni marafiki wake wanampenda wamemfuata ni wafuasi wake ni wa familia wake familia wa amigos dele aqueles que o amam aqueles que fazem parte da família dele da família da fé hapo pia atajitokeza tu na kujionyesha tu na kuongea tu na wale ambao watakuwa ni marafiki wake wafuasi wake familia ya imani jameni haleluya vile ambavyo alifungua sio maadui zake sio maadui zake anasema hivi serious what is coming out of here saidi uki sasa saindo de dentro daqui He's saying. Anasema. In the same ele way the dizendo, way when he resurrected. Que da mesma forma foi da mesma forma quando ele ressuscitou. E é isto que está gritando aqui quando ele está dizendo que ele tem a chave e a soberania para abrir a porta para quem quer que ele escolha e para trancar para fora no inferno aqueles que ele escolherem. O que está gritando para a igreja aqui é que como durante, como foi durante a ressurreição, funguo wa kuamua ni nani ambaye atamfungulia ili kwamba pate kuingia katika ufalme wa Mungu ama ni nani ambaye atamfungia ili asije kaingia katika ufalme wa Mungu hivyo basi anasema hapa ya kwamba kama vile wakati alipofufuka he only appeared after resurrection ele somente apareceu depois da ressurreição dele para aqueles que eram seus amigos os seus seguidores aqueles que confiaram as suas vidas a ele creram nele e eram discípulos dele aqueles que criam nele somente para eles ele voltou e apareceu somente para eles mesmo enquanto eles estavam a caminho de Emaús, ou mesmo se eles estivessem lá pescando no mar da Galileia, inclusive os outros 500, ele apareceu somente para aqueles que eram amados dele, seguidores dele, creram que criam nele e confiavam nele. In other words, he's saying here, he chooses to whom you will take him 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 to whom you will que até mesmo no arrebatamento da igreja ele vai aparecer somente para aqueles que são seguidores dele, aqueles que o amam. That he will only admit into the kingdom of glory on the day of rapture. Que ele vai somente admitir no reino da glória no dia do arrebatamento aqueles que são amigos dele, aqueles que o amam, aqueles que creem nele, aqueles que têm seguido ele. Aqueles que são amigos dele. Então há tanto aqui nesta escritura introdutória. Ele disse, conheço as tuas obras. Isso é muito poderoso. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus presta atenção nas obras da igreja. Porque muitas vezes vocês têm os seus pregadores dizendo para vocês, não, não se preocupe com obra, se você colocar obra já não é graça, receba a graça já é um trabalho muito grande. Mas agora ele está dizendo aqui, ele não disse eu conheço a sua fé, ele disse eu conheço as tuas obras, pelas, ou seja, pelas tuas obras você entrará no céu ou pelas tuas obras você não entrará no céu. Ah, hoje é hoje.
ama kulingana na matendo yako ndipo utaingia kwenye ge, gehena ama kulingana na matendo yako ndipo utaingia kule gehena he says i know you are dead anasema kwamba najua matendo Jeez. yako ko yesu stuwezo abras you are born again in the Isso grace significa. of jesus que mesmo que você seja nascido de novo pela graça de Jesus, Deus está ocupado prestando atenção nas suas obras. Ele sabe que você tem a fé. Isso já é dado. Isso já é garantido. Mas ele está dizendo, entretanto, quando alguém é nascido de novo apropriadamente na salvação da graça, e os seus corações experimentam a regeneração, então são as boas obras, as santas obras que vão realmente importar e Deus está observando estas obras. There are holy deeds that must come from you. Há santas obras que têm que vir de você. E ele está dizendo, conheço as suas obras. Se você prestar atenção nas sete cartas para as sete igrejas, em cada uma delas, ele diz, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras. Significando que o Messias está andando dentro da igreja, está inspecionando a igreja e ele sabe tudo o que está sendo feito dentro da igreja. Apocalipse capítulo 1 versículo 12 ele diz that was speaking to me Voltei para ver a voz daquele que estava falando comigo. E voltando me vi sete candelabros de ouro. E entre os candelabros de ouro, alguém semelhante a um filho de homem. Vestido com uma veste que chegava até os seus pés. E o cinturão de ouro ao redor do seu peito. A sua, a, o cabelo da sua cabeça era branco como a lã, tão brancos quanto a neve. E os seus olhos eram como chamas de fogo. Isso é impressionante, porque se você ver o Cristo ressuscitado e glorificado, And then you read the book of Daniel chapter 7 verses. E então você lê o livro de Daniel capítulo 7 do versículo 9 a 14. Você vê a descrição do próprio ancião de Dias, Deus Pai. Você vai ver a mesma descrição, o mesmo tipo de cabelo, a mesma cor de cabelo, a mesma coisa. Significando que o próprio Deus veio e morreu por você. E ele diz, e os seus pés eram como bronze, purificado em uma fornalha, e a sua voz era como a voz, como a voz de muitas águas. E da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes. Os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente e sua voz como o som de muitas águas e tinha em sua mão direita sete estrelas. E da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes. A sua face era como o sol ou quando brilha em todo o seu fulgor. E quando vi, caí aos seus pés como morto. Isso é muito importante para você saber que muitos de vocês acham que vocês vão chegar no céu correndo e abraçar 
a Jesus, mas agora por aqui você já pode ver que quando você o encontrar lá, você vai cair no chão como carne morta. Versículo 17, Apocalipse 1. E então ele diz, não tema, então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tema, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte do inferno. Escreve, portanto, as coisas que vistes, as que são presentes e aquelas que ainda estão por vir. Então, o que ele viu é o Cristo ressuscitado e glorificado na sua glória da segunda vinda. E o que é agora? Porque neste ponto, João ainda está com seu pé na ilha de Epátimos. Então ele fala, o que está acontecendo agora? Ele está se referindo à igreja. Então, esta é a mensagem para a igreja, para ela da igreja. O que está acontecendo agora é isso que ele está se referindo aqui. E o que vai acontecer mais tarde é o que está vindo, começando com o fim da era da igreja, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação e todas estas coisas. Versículo 20, ele diz O mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros de ouro é este The seven stars are the angels of the seven churches. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete candelabros de ouro são as sete igrejas. Isto é muito poderoso. Quando ele diz, eu conheço as tuas obras. Em Apocalipse capítulo 3, na mensagem para a igreja em Filadélfia. A igreja que Jesus usou para modelar a sua igreja arrebatada. A partir desta igreja. Tendo como modelo esta igreja. Ele diz, conheço as tuas obras. Obras. E agora vimos no capítulo 1 de Apocalipse que ele está andando entre os candelabros. Então ele certamente está supervisionando as obras da igreja. Então ele está olhando tudo, ele conhece as obras deles. É por isso que quando ele diz que ele conhece as suas obras, então isso com certeza significa que ele realmente conhece as suas obras. Mas o mais central nessa primeira parte do versículo 8, quando ele diz eu conheço as suas obras, é o fato de que o Senhor diz que baseado nas suas obras você vai entrar no céu ou não. Não é de se admirar que no livro de Tiago ele diz que a fé sem obras é morta. E então ele diz... E ele diz, veja, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. 
say que tens pouca força entretanto você guardou a minha palavra e não negou o meu nome agora ele está falando com a igreja para quem ele vai abrir a porta do céu no arrebatamento ele diz que esta igreja eles passaram por perseguição mas eles guardaram a palavra dele Sim, e guardar a palavra significa obedecer a palavra do Senhor, guardar no seu coração e viver de acordo com esta palavra. Guardaste a minha palavra. Este é um padrão tão sério para a igreja deste dia presente. Porque um dos, um dos maiores desserviços das igrejas hoje do corpo de Cristo é que esta igreja, eles ouvem a palavra, mas eles não guardam a palavra, eles não obedecem a palavra. Ele está dizendo que bem-aventurados os praticantes da palavra de Deus. É isto que ele está dizendo aqui. Guardaste a minha palavra, significando você obedeceu a minha palavra, você guardou a minha palavra no, meu, no seu coração, você vive pela minha palavra, está praticando a palavra, não é meramente um ouvinte da palavra, mas você é um praticante da palavra. E ele está dizendo que você não negou o meu nome. Em outras palavras, ele está dizendo que houveram muitas oportunidades que surgiram durante a perseguição, onde você deveria ter renunciado o meu nome, mas você não usou estas oportunidades e você permaneceu no nome de Jesus. Você guardou o nome de Jesus. E não negou o meu nome. Significando, muitas perseguições vieram onde muitas pessoas renegaram Jesus e caíram da fé. Mas você não, você permaneceu firme. Você disse, eu vi a nuvem de Deus, eu vi a chuva de Deus, eu vi a manjada andando. Eu ouvi justiça, eu ouvi santidade e eu não vou me mover daqui. Que você obedeceu a palavra e você viveu pela palavra ao praticar a palavra. E portanto você não negou meu nome, você não renunciou a Jesus, você não caiu em apostasia, porque apostasia significa desertar Jesus, abandonar Jesus. Eu vejo o versículo 8 gritando para a igreja deste dia presente. Você está ciente de que esta é a identidade da igreja que entra no céu? Então ele diz Então ele diz 
E ele diz, e eu farei com que aqueles que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos, farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu te amei. Ele está dizendo que eles não são judeus? Não, de forma nenhuma. Ele está somente dizendo que, que enquanto eles lutarem contra a igreja, eles agora estão, eles estão agora seguindo a agenda do diabo, lutando contra Cristo e lutando contra os seguidores de Cristo. Ou seja, eles estão cumprindo a agenda do diabo. É por isso que o Senhor agora define ele, eles como sendo judeus aqui. Ele está definindo e ele está dizendo que o verdadeiro judeu é aquele que é interiormente. E ele está dizendo aqui que todos os que lutam contra a agenda de Cristo, eles estão na sinagoga de Satanás. Que toda vez que o Senhor faz um mover como esse, uma visitação como você vê acontecendo agora, a visitação de Deus, a nuvem de Deus, a chuva de Deus, a lejade andando, o anúncio da vinda do Messias, todo aquele que luta contra isso, ou decide se opor contra isso, se você está numa igreja, é um pastor ou um cristão, ele diz, você é da sinagoga de de Satanás. Está dizendo Romanos capítulo 2, versículo 28 Que a pessoa que é judeu não é aquele que é apenas exteriormente e a circuncisão também não é apenas exterior e física. Não. Uma pessoa é o judeu, é aquele que o é interiormente. E a circuncisão verdadeira é a circuncisão do coração, que é operada pelo Espírito do Senhor. Não pela letra escrita, pela lei escrita. E então ele está redefinindo o Apocalipse capítulo 3. Ele está aqui redefinindo o que é o verdadeiro judeu. Ele diz, aquele que crê em Cristo é o judeu. Mas aqueles que lutam contra Cristo e os seguidores de Cristo, como esses aqui de Filadélfia, ele os chama de sinagoga de Satanás. E este versículo 9 é muito rico porque é muito profético. Em outras palavras, ele está dizendo que, que Israel está caído agora. Eles ainda estão rejeitando Cristo agora. E é verdade, agora mesmo, Israel está em uma grande apostasia, agora, enquanto falamos. Ele está dizendo que ele veio para guardá-los como a galinha esconde os pintinhos debaixo das suas asas, mas eles o rejeitaram. Eles não quiseram. Essa também é uma escritura muito poderosa, porque ele está dizendo que o dia está vindo, não importa o quanto eles rejeitaram o Messias, o dia está vindo quando todo Israel será salvo. 
siku inakuja ambapo wa Israeli wote wataokolewa. And that's it, that is what he means by saying that they will yeah, come. Ya isto que ele quer dizer ele diz que ele virá. Eu farei com que eles venham e caiam aos teus pés e entendam e saibam que eu te amei. In other words, they will come and say, "Wow, Kumbe, you worship as palavras eles virão e dizer, "Uau, então vocês adoravam o verdadeiro Messias? Não o verdadeiro Messias judeu? Nós não sabíamos. Agora que nós descobrimos que o Messias que vocês adoram é na verdade o verdadeiro Messias pelo qual nós estávamos aguardando. Ele está falando do dia quando eles vão entender tudo aqui, quando eles vão enxergar." e reconhecer kumbe wakati huu wote mmekuwa mkimwabudu masia wa kweli masia wa Kiyahudi hivyo basi huo ndio wakati ambapo watakuja nao pia kumwabudu masia he is prophesying here that however much they profetizando aqui him, him, que eles rejeitaram Jesus, ele, odiaram ele, crucificaram ele, mas o dia está vindo quando eles vão reconhecer Cristo Jesus como o Messias judeu. E ele está dizendo aqui muito claramente que o dia está vindo quando você vai entender que agora finalmente o dom da herança do reino de Deus eles vão entender que os gentios também receberam este dom, este presente de herdar também o reino de Deus. Ele está falando aqui a respeito de, do enxerto, do enxerto da oliveira brava dentro da, da raiz de Davi, da raiz de Abraão, e ele bebe a da seiva que Melquisedeque trouxe para Abraão em Gênesis capítulo 14. Que a oliveira brava foi cortada e trazida e enxertada na raiz de Abraão e ela também está sugando e desfrutando da seiva a que alimenta aquele daquele bom que Melquisedeque trouxe para Abraão quando ele o encontrou no vale de dos reis, no vale de Javé. Então ele está falando a respeito do pão e do vinho que Melquisedec trouxe para Abraão no vale de Jevé, no vale dos reis, depois da batalha. O símbolo da nova aliança que Melquisedec trouxe, Melquisedec, o rei de Salem. Este é o primeiro lugar onde você vê quando alguém aparece com duas coroas, a coroa sacerdotal e a coroa real de rei. E nós sabemos muito bem que quando o Messias vier no reino glorioso, no reino milenar, o Messias agora terá todas as coroas. Ele terá a coroa sacerdotal que ele está usando agora para interceder pela igreja a mão direita do Pai. E ele também vai ter a coroa do profeta. E então, ele também vai ter a coroa do rei agora. E ele vai usar todas estas coroas, coroando-o na sua gloriosa coroa. E então, no seu glorioso trono, e então ele vai reinar a partir de Jerusalém. Na 
mahitaji zake zote atakuja na taji yake ya ukuhani ambaye anaitumia sasa hivi ili kwamba kuwaombea kanisa na pia atakuja na taji yake ya unabii ya unabii na pia atakuja na taji yake ya ufalme na pia atakuja na taji yake ya utukufu hivyo basi atakuja na taji hizo zote alizonazo so revelation chapter 3 verse 9 is então Apocalipse capítulo 3 versículo 9 essencialmente grita a liberação o avivamento de Israel e Romanos capítulo 11 está gritando aqui agora ukombozi wa Israeli na hivyo basi kitabu cha Warumi sura ya 11 inajitokeza na kupaza sauti kwa wazi kabisa hapa When he says that he will bring them in and he will be with them para dentro e ele vai lidar com eles dentro do mesmo padrão com o qual ele lidou com os patriarcas de Israel kama vile alivyoshukulika na wale babu zao za Israeli The way he dealt with Abraham da mesma forma como ele lidou com Abraão, Isaac e Jacó, José e os seus onze irmãos, José e os seus onze irmãos, da mesma forma como ele lidou com os reis de Israel, da forma como ele lidou com os profetas de Israel, que ele vai usar esse tipo de contato, esse tipo de aliança para lidar